Dan kami kembali ke Islam. Kalau Pak Bona dengan hati kami. Aku bapak yang masih melayan mak bapak ti, mak ibu was menang bukan yang mak bapak ti. Sa awit 145 mak bapak ti dari Islam. Sabi ku di rumah mak bapak ti. Bubur ni kita jus ko, ohari, tapi bubur ini nak pangalan mu, mempakai dan gaya yang sama. Araw-araw ay bubur ini kita, tapi bubur ini nak pangalan mu, mempakai dan gaya yang sama. Dakila ang panginoon at marapat ng purihin, at ang kanyang patakilaan ay hindi masayo. Ang ang isang layi ay bubur sa iyong mga gawa sa isa, ay papayag ang iyong mga pangyarihan gawa. Pagpapalhatik na mahalan ng iyong karangalan sa iyong mga pagilaginalas ng mga gawa at pagpumulay ako. At ang mga tao ay magsasalita ng kapangyarihan ng iyong pagilaginalas ng mga gawa at aking ipapahayag ang iyong patakilaan. Kanilang sasabitin ng alaala sa iyong takinang kabutihan at aawitin nila ang iyong patwiran. Ang Panginoon ay magpagbiyay at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at takila sa kagandahan mo. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang malumanin na kawaan ay nasa lahat ng kanyang mga gawa. Lahat mong mga gawa ay magpapasalamat sa iyo, Panginoon, at pupurihin ka ng iyong mga banan. Sila ay mga sasalita ng kawalatihan ng iyong kaharihan at mga pangungusap ng iyong kapangyarihan. Upang ipabating sa mga anak ng mga tao ang kanyang mga mga pangyarihan gawa at ang mga kawalatihan ng kamahalan ng kanyang kaharihan. Ang kaharihan mo'y walang hanggang kaharihan at ang kapangyarihan mo'y sa lahat ng salin-salin lahi. Inaalalayan ng Panginoon ang lahat ng lahat, ang lahat ng nabuk na nabubuwal at itinatayo niya ang mga susubsod. Ang mga mata ng lahat ay namagihintay sa iyo at iyong ibinigay sa kanila ang kanilang, ang kanilang pagkay na bubuwal sa panahon. Iyong binubuksan ang iyong kamay at sinasapatan mo ang asa ng bawat bagay ng ibuhay. Ang Panginoon ay matawid sa lahat ng sa lahat ng sa lahat ng daan at mga mapagbiyaya sa lahat ng mga gawa. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa kanya, sa lahat na nagsisitawag sa kanya sa katotohanan. Kanya tutuparin ang nasa ang nasa nila na nangangatakot sa kanya. Kanya rin titingin ang kanilang dalin at ililigtas sila. Iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa kanya. Ngunit lahat ng masama ay dinipulin niya. Last verse, ang, ang aking bibigay mong sasalita ng kapurihan ng Panginoon at pupurihin ng lahat ng laman ng kanyang banal na pangalan. Magpakailan nila ng Christ Lord. Sabi po dito sa verse 3, mga kapatid, Dakila ang Panginoon at narapat na purihin at ang kanyang kadakilaan ay hindi masayo. Christ Lord. Yung Diyos, mga kapatid, gumawa ng mabuti sa ating mga kapatid sa loob ng isang linggo, mga kapatid. Pinagpahala tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ginabayin na tayo, mga kapatid. At wala tayong ibang maibabalik sa ating Panginoon, mga kapatid, kundi yung mga paburi, mga kapatid, yung mga pagsamba natin sa Kanya, mga kapatid. Kaya marapat lamang na purihin natin ang Panginoon sa araw nito, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ating Panginoon, mga kapatid, tayo po'y umamit na sa ating araw, mga kapatid. Praise the Lord.
salita. Praise God. And then after niya may bigay yung salita, doon niya binigay yung instruction. At paano naman nag-respond si Simon dito? Naniwala siya sa ating Panginoon. Praise God. Di ba sabi sa verse 5, uh, kinikwento niya na wala silang mahuli magdamag, pero doon sinabi ng Panginoon na hassle their nets, nakahuli sila. Praise God. So when we launch out into the deep, we need God's guidance. Praise God. We need God para tayo lumalim sa ating Panginoon. Praise God. No one can launch out into the deep alone. Praise God. Hindi tayo mag-isa, uh, hindi tayo makalalalim. Praise God. Nang mag-isa. Praise God. Kailangan natin, praise God, ang Panginoon. Bakit? Praise God. So pagkat, kapag tayo lumalalim, going into the deep, praise God, is a risk. Praise God. Kasi linalagay mo sarili mo sa alanganin. Praise God. Kung sa literal na pananaw, praise God, kung sa tubig, for example, lalalim ka, there's a chance na malulunod ka. Praise God. There's a chance na hindi ka makakahinga, masasakokin ka. So going into the deep, hindi siya madaling process. Praise God. So what I'm telling you right now, mga kapatid, uh, we need God We need to ask God na tulungan tayo, praise God, na lumalik sa pananampalataya. Praise God. Remember, in Matthew 14.28, praise God, noong uh, ang Panginoon ay naglakad sa tubig, sa ibabaw ng tubig. Then Peter, uh, gusto niyang maglakad din. Anong ginawa ng Panginoon? Ina inalalayan niya si Pedro. Praise God. Upang siya ay makapaglangat sa tubig. So the same way, praise God, upang tayo lumalim sa Panginoon, hingin natin, praise God, ang pag-alalay ng ating Panginoon. Praise God. We need to ask God, praise God, na tulungan tayo, praise God, sapagkat kapag ikaw ay lalalim, praise God, there's a chance na ikaw ay masakunin. Praise God, there's a chance na yung pressure kapag malalim ay mas mabigat. Praise God. So knowing that na ilalagay natin yung sarili natin sa mahirap na sitwasyon, Praise God. Pero, we want to take risk. Praise God. Sapagkat alam natin na we're in good hands. Praise God. Na ang kamay ng Diyos ang nag-iingan sa atin. Praise God. And that's how we go deeper sa ating Panginoon. Praise God. So, what should we do first, mga kapatid? Una, let's seek Christ. Praise God. And hanapin muna natin ang Panginoon. Praise God. Hanapin muna natin yung kanyang presensya. Praise God. In what way natin mahahanap ang ating Panginoon? First is by reading. Praise God. Pakikinig ng salita ng Panginoon. Praise God. Pagbabasa ng Biblia. Sapagkat dyan mo makikita. Praise God. Pagbabasa lahat ng uh, patungkol sa ating Panginoon. Pangalawa, we should pray. Praise God. Pray without ceasing. Praise God. Uh, Lagi magdasal. Sapagkat Through prayer, praise God, we communicate with God, praise God. Through prayer, merong connection sa atin at sa Panginoon. And lastly, if you want to see God's uh, presence, uh, we need to go to fellowship. Mga fellowship kagaya nito, praise God. Sabagdag, sabi nga nila, yung mga gustong, yung mga humahanap sa mukha ng ating Panginoon, makikita mo sila sa loob ng church. Praise God. Bakit? Sapagkat sa fellowship, ano ba ang ginagawa? We read the Bible. Praise God. Pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos. Praise God. We pray. Praise God. So it's two birds and one stone kapag tayo pumunta sa mga fellowship, sa mga gawain. Praise God. Sapagkat mostly ang mga tao, praise God, or Christians, na pumunta sa mga gawain ito, talagang hinahanap nila yung presensya ng Panginoon. Praise God. Kamakailan lang, uh, in, uh, last last few days, ginawa ang Gen Con, praise God. Dami pumunta kahit nasa Davao pa ito, praise God. Most of them, hinahanap talaga nila ang Panginoon, praise God. At alam nila na may great revival doon. So, una natin gagawin is we seek Christ. Pangalawa, we should know Christ, praise God. Kinalanin natin ang ating Panginoon. Ang sabi dito sa Philippians 3 verse 10, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magulit at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Please God. Mahirap para sa isang mananampalataya na 
sumamba, praise God, magpuri, pero hindi na kilala kung sino yung Diyos na kanyang pinupuri or sinasamba. Praise God. That's why we should know Christ. Praise God. Kilalanin natin ang ating Panginoon. Praise God. Sapagkat kapag tayo ay kapag nakikilala natin ang Panginoon, yun yung unang paraan, praise God, upang tayo makapag-develop ng relation sa ating Panginoon, praise God. Mahirap mong makilala ang isang tao or magkaroon ng relationship sa isang tao if hindi mo siya kilala, praise God. Gayun din sa ating Panginoon, kung hindi mo kilala ang ating Panginoon, mahihirapan ka na magkaroon ng relationship sa ating Diyos, which is Uh, what we need, praise God, upang tayo maligtas to have a relationship sa ating Panginoon. So second thing that we do is we should know Christ. Pangatlo, we should believe Christ. Praise God, kagaya nung nabasa natin kanina sa Luke 5, chapter 5. Praise God, upang tayo ay uh, lumalig sa ating Panginoon, kailangan maniwala tayo sa ating Panginoon. Praise God, kailangan magtiwala tayo sa Kanya. So, ang kailangan dito ay pananampalataya. Please God. Kailangan natin pananampalataya sa ating Panginoon uh, sapagkat hindi makakakilos ang Diyos sa buhay mo kung wala ang pananampalataya. Please God. At na-appreciate ng Diyos sa kung tayo nananampalataya sa Kanya. Please God. Sapagkat sa isang tao, mahirap na tayo ay maniwala na walang prueba, na walang proof na natin, natin nakikita. Praise God. Pero ang Diyos, sa ating nakikita niya tayo na nananampalataya, we believe uh, sa ating Panginoon, praise God, napapahalagahan din ang ating Panginoon, praise God. So, kailangan natin ang faith, praise God, upang malayang kuminus ang Diyos sa ating buhay, praise God. Number four, we should show Christ, praise God. Show Christ, what, it, what does it mean, praise God? Sa Galatians 2.20, sabi nito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibi at ipinigay ang anong sarili dahil sa akin. Yes, God. Uh, we should show Christ na way na sa ating pamumuhay pa lamang. Yes, God. Nung nalaman nila na tayo sumasaba, nakikita nila sa ating pagumuhay na uh, si Kristo ang nananahan sa kanyang buhay. Praise God. Kahit saan man tayo mapunta, praise God, na ipapakita natin na ang buhay natin, praise God, ay sa ating Panginoon. Praise God. Nakikita sa atin yung pagbabago. Praise God. Ngayon kung dati, kilala tayo bilang uh, tambay ko ng praise God. Pero ngayon, We should show Christ in a way na nakita nila na may pagbabago sa atin simula nung makilala natin ang Panginoon. Praise God. And number five is we should obey Christ. Praise God. Ang sabi ni Samuel, uh, Prophet Samuel ni Saul, Obedience is better than sacrifice. Praise God. Tunay nga naman na mas mainam ang uh, pagsunod kesa sa hari. Praise God. Mahalaga ang pagsunod sa ating Panginoon sa pagkandito mo na ipapakita. Praise God. Una, kung kilala mo ang iyong Panginoon, praise God, which is yung obey Christ. Praise God. We should obey Christ upang pa maipakita mo na nananampalataya ka sa ating Panginoon. Praise God. So we should obey our Lord. Praise God. Sa pagkatang sabi din, uh, matalino ang tao. Praise God. Na once na natanggap niya yung salita ng Panginoon, ay ginagawa niya. Praise God. Kaya sa doon sa natanggap na pero wala siyang ginagawa. Praise God. At ganun din sa pagsunod sa ating pang, uh, Panginoon. Praise God. Uh, doon natin makikita kung nabumunga ba tayo or uh, ito manifest yung fruit of the Spirit. Praise God. Sa pagkatilangan talaga ng uh, paggawa. So we should obey Christ. Number six, we should give Christ. Praise God. Share the word of God. Praise God. If you obey Christ, makikita natin doon na isa sa mga tulong ng ating Panginoon is uh, pagsishare ng word of God na iyong natanggap. Praise God. Sa Acts chapter 3 verse 6, datapot sinabi ni Pedro, bilang at ito ay wala ako. Datapot ang nasa akin, 
ay siya mong ibigibigay sa iyo sa pangalan ni Jesus Christ ng Paganasa rin lumakad ka. Praise God. So, we should share the word of God. Praise God. And number seven is we should live Christ. Praise God. Mamuhay. Praise God. Nang uh, naayon sa kalawaban ng ating Panginoon. Sabi sa Philippians 1.21, sabagat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Cristo at ang mamatay ay pakinabang. Praise God. So, nag, uh, sinusuko natin, praise God, kung ano yung meron tayo, praise God. And when we live Christ, praise God, kung ano yung uh, beliefs ng ating Panginoon, yung turo ng ating Panginoon, uh, inaari natin yun as uh, king, praise God, hindi as sacrifice, praise God. So, eventually, makikita natin, as we go deeper, Uh, binabago tayo ng ating Panginoon. Praise God. Ang sabi nga sa 2 Corinthians 5.17 Praise God. Sa 17, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya bagong nilalang ang mga dating bagay ay nagsilipas na narito sila'y bawang naging mga bago. Praise God. Nakikita natin Praise God, praise God, na habang tayo lumalalim, praise God, binabago tayo ng Panginoon sa pagkatalap ng Diyos, praise God, na kung mananatili tayo sa kalagayan natin ito at lalalim tayo, mabubuhal tayo, mga kapatid. So, binigay ito ng Diyos, 2 Corinthians 5.17, that we become new creation, praise God. Iliwan na natin yung dati, praise God. Uh, tayo ay na-renew, praise God, sa ating Panginoon. Ano nga ba yung uh, binabago ng Panginoon sa atin? Praise God. Una, binago ng Panginoon ang ating lakad. Praise God. Our walk. Praise God. Sabi sa Mika 6.8 Kanyang ipinakilala sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ng kawa at lumakad na may kababaan na kasama ang iyong Diyos. Praise God. So, binabago ng Panginoon, praise God, ang ating paglakad, praise God, which means binabago niya ang ating ways. Praise God. He changed our ways. Praise God. He changed our actions. Praise God. Mag maging yung kinikilos natin. Praise God. Binabago ng ating Panginoon at gayon din ang ating direction. Praise God. So, unang binabago ng ating Panginoon ay ang ating lahat. Praise God. Ikalawa, binabago ng ating Panginoon ng ating uh, pagsasalita. Praise God. Sa Psalms, chapter 71, verse 8. Ang bibig ko'y mapupuno ng pagpuli sa iyo at ng iyong karangalan buong araw. Praise God. So, When we know Christ, nakilala natin ang Panginoon, praise God, yung laman ng ating bibigay puro, makalangin ang pananalita na lang palagi. Praise God, sabagkat sinasabi nga natin na kung ano yung nasa loob, praise God, yun yung lumalabas. Praise God, kung puro pagpupuri, praise God, puro uh, salita ng Panginoon ang ating natatanggap, praise God, yun din yung laman ng ating bibig. Praise God, uh, nakikita yun sa atin, praise God, may uh, dati natin way ng pagsasalita, praise God, ay nababago, praise God, puro makalangit na pananalita na lamang yung narinig sa atin. Praise God. At gayon din, pinabago ng ating Panginoon, praise God, yung ating sight, yung ating uh, uh, tingin, praise God, yung way ng ating uh, pagtingin sa bagay-bagay, praise God. Kagaya ng uh, kwento dito sa Genesis, chapter 21, verse 19, at itinilat ng Diyos ang kanyang mga mata at siya'y nakakita ng isang balon ng bubig at naparoon at kinuno ng bubig ang pangangbalat at pinahino ng bata. Praise God. If uh, maalala natin yung kwento ito, praise God, ito yung time na ipinanganak na si Isa, praise God, at uh, lumalaki na siya dito, praise God, at nakikipaglaro siya kay Ismael. Ngayon ang makita ito ni Sarah, Praise God. Dahil yung may kaagaw yung anak niya sa mamanahin uh, mula kay Abraham, kaya inutusan niya si Abraham na palayasan si Agar, yung alipin nila, tapos kasama yung kanyang anak na si Ismael. 
Please God. Nung pinali sila, bago sila umalis, uh, namusap ang Panginoon kay Abraham na hindi sila pababayaan. Please God. Ngunit hindi ito alam ni Agar at ni Ismail. Please God. Ang ipinigay lang sa kanila ay eh, sisiglan ng tubig. Please God. At nung time na yun, naubos yung uh, tubig na yun, si Agar bilang isang ina, masakit sa kanya na makita na uh, nahihirapan yung kanyang anak kasi wala na silang mahinom. Please God, naramdam niya na wala si, walang ibinigay si Abraham para sila makapabuhay sa ilang. Please God. Kaya dumistansya siya, uh, lumayo siya ng ilang uh, metro mula sa kanyang anak. Pero ang Diyos na rin din ni Patiyang ni Ismael, please God. At ang ginawa ng Panginoon, idinilat niya, please God, pinagliwanag niya yung mata ni Agar at yung nakita niya yung balon. Please God. At ganyan din, pinakita ng Diyos uh, sa kanila nung time na yun, nung time na naging struggle sila, pinakita niya na si Ismael nga ay magiging isang malaking bayan. Please God. So, ang ating Panginoon, ganyan din ang ginagawa sa atin. Please God, marahin sa atin yung dating nakikita natin na imposible, please God, ay nagiging posible, please God, sapagkat yun yung uh, nais ng Panginoon na makita natin o um, experience natin simula ng nakilala natin siya. Yung dati natin nakikita as mahirap, praise God, ay madali na lamang, praise God, simula ng nakilala natin ng Panginoon. At gayon din, uh, binago ng Diyos ang ating uh, way ng pag-iisip, praise God. Sa Romans 12.2, Sabi dito, huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapato mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Praise God. Kung dati, yung pag-iisip natin, praise God, ay kontrolado ng sanglibutan ito, praise God. Ngayon, praise God, tayo pinalayan ng Diyos, praise God, mula sa ganitong pag-iisip Praise God. At pinalitan ito, praise God, ng ating Panginoon. So, hindi na tayo makasanglibutan, praise God, uh, pagdating sa ating pag-iisip. Praise God. So, ito yung pinago ng Diyos sa atin, praise God, upang tayo lumalim sa Kanya, praise God. Hindi pa ng Diyos ang ating paglilakad, pananalita, ang ating sense of sight, praise God, at ang ating pag-iisip, praise God, upang tayo ay uh, maging successful sa pag lalim sa kanyang salita or sa pananampalataya, praise God. Ngayon, kung babalikan natin, praise God, yung Luke chapter 5, praise God, makikita natin, praise God, na si Simon ay nagawa nga niya na mag-launch out into the deep. Na nagawa nga niya na lumalim sa ating Panginoon, praise God. At huwag tayong magkamali na isipin na ito yung sinasabi sa verse 6 and 7 kung saan nakahuli siya ng maraming isda. o marahil ito ay uh, yung una natin mapapansin sapagkat blessing ito para sa atin eh. yung sumunod ka sa Panginoon at may ibinigay siyang reward. Praise God. Hindi pa yun yung uh, gantip pala praise God ng paglalim ni Simon. Praise God. Hindi yung mga isda. Praise God. Pag gusto makikita natin yun sa verse 10. Praise God. Ang sabi dito, at gayon din si Santiago at si Juan, mga anak ni Sebedeo na mga kasama ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matahon, mula ngayon ay mamakalakaya ka na ng mga tao. Praise God. So from being fishermen, naging fishers of men po si Simon. Praise God. So ito yung uh, real essence o yung tunay na mensahe ng paglalim sa ating Panginoon. Praise God. Lumalim siya. Praise God, na-promote siya. Sinabi ng Panginoon sa kanya nung siya ay humingi ng tawad ang sabi niya dito sa verse 8, datapad ng makita ni Simon Pedro ay nagpatira pa sa mga tuhod ni Jesus na nagsasabi lumayo ka sa akin sa pagkatakot daw ang mga kasalanan ng Panginoon. Praise God. Tinulungan siya ng ating Panginoon. Praise God, na lumalit. Praise God. At from fishermen, yun nga, ginawa siya. Fishers of men. At hindi na isla ang kanyang hinuhulay kundi tao na Praise God. So, yun yung uh, paraan, praise God, upang tayo ay lumalim sa ating Panginoon. We need God's instruction. 
Hingin ng kanyang tulong at paggabay, praise God. At alam natin na kahit ano man yung uh, danasin natin, praise God, habang tayo lumalalim, maging mahirap man yung pagdadaanan natin, alam natin na hawak tayo ng ating Panginoon, praise God. At ito lamang po ang aking may clean mensahe sa umagang ito, praise God. Uh, kung may pagtukulang po ako, alam po ang Diyos, praise God. Siya po at lagi ang nag-provide, praise God, ng lahat ng ito, praise Jesus. Minsan pa tayong tumayo, mga kapatid, at tinagawagan ko lang ating MC. Kung na nga ng mga kapatid, paglalis sa ating Panginoon ay hindi lang ganyang kadali, mga kapatid. May mga process, mga kapatid, na kailangan gawin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah, mga kapatid. Salamat kay Brother Emil, mga kapatid, dahil uh, minsan pa uh, napuksan ang ating isip sa pamamagitan ng kanyang mensahe at binigay sa kanya ng Diyos. Praise God. Uh, Nahanyaan ko si Brother Perry na ipanalangin ng ating pinag-aral. Masaya ba tayo, mga kapatid? Wedding. Praise God. Ipakita natin sa Diyos na masaya talaga tayo, mga kapatid. At sa umagang ito, mga kapatid, uh, magkamayan muna tayo sa ating Panginoon at i-welcome natin ang isa't isa. Praise God. Gawitan muna natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah, Jesus. Praise God. Magkamayan tayo, mga kapatid. Huwag lang tayo... Tumayo mga kapatid, praise God. Uh, I-welcome natin ang ating mga kapatid, praise God. Hallelujah. Thank you. 
for yourselves and more than enough for every good part. Praise God. Alam natin yung um, versikulong ito na we have to be a cheerful giver. Praise God. Alam natin yung story ni Abraham nung inutusan siya ng Diyos na ianay or ibigay or ihandog si Isaac. Praise God. Wala akong nabasa or um, narinig na nag-doubt si Abraham sa plano ng Diyos. Praise God. Kundi Um, gumising pa siya ng maaga para maghandog ay para ihanda yung, yung gagamitin sa paghahandog praise God. Maging katulad tayo ni Abraham na hindi man lang nag-alinlangan or nagdalawang isip magbigay sa Diyos. Praise God. May nabasa ako na yung pagbibigay ay hindi natin kawalan praise God. Kundi um, favor, pa, favor pa siya sa Pabor pa siya sa atin kasi um, nag-iimpact tayo ng kayamanan sa lahat. Praise God. Sabi sa isang panta, um, sa panta at higit pa. Praise God. Hallelujah. Magbigay tayo sa Diyos na may kagala ka. Praise God. sapagkat narito silang malayo sa iyo ay nangalilipol iyong binuwal silang lahat nakikiapis na, na, na nagsisiwalay sa iyo ngunit mabuti silang na lumalapit sa Diyos ginagawa ako aking kandungan upang aking mag-isa-isa ang, ang lahat niya pabuting gawa ko ang kanyang mga gawa praise God ang sabi ng Diyos mga batid, ang lumalayo sa Diyos mga batid, praise God. Yun pa yung mga parang napapahamak sa ating Panginoon mga batid, praise God. Hindi uh, sagot ang problem, hindi sagot ang problem ang paglayo sa Diyos mga batid. Pagkos ang sabi dito mga batid, ngunit mabuti ang lumalapit sa Diyos mga batid, praise God. Hindi pa mabuti ang lumalapit sa Diyos mga batid, praise God, hallelujah Jesus. Even the trials come, mga kapatid. Kahit may pagsubok man, mga kapatid, praise God. Gawin natin, mga kapatid, na lumapit sa Diyos, mga kapatid. Hindi pa, hindi pa, hindi pa, hindi pa, mga kapatid, na uh, maging malalim sa Diyos, mga kapatid. Pero tutulungan tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, upang maging malalim sa Kanya, mga kapatid. At sa oras ng mga pagsubok, sa oras ng kasutatisisural, mga kapatid, hindi natin yung pakita, mga kapatid, praise God. Pag gusto makikita natin, mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid. Dahil pinalago niya tayo, mga kapatid, praise God. Hindi ano bang bagay, mga kapatid, na dumaan sa atin, mga kapatid. Kapag, sa, 
sa akin mga kapatid kapag uh, ang isang tao mga kapatid ay malago sa Diyos mga kapatid hindi pa niya hinihingi yung isang bagay mga kapatid alam na ng Diyos yung gusto ng tao mga kapatid hindi pa niya hindi pa niya hinihingi sa Diyos mga kapatid pero kapag malalim yung isang kristyano sa Panginoon mga kapatid surely mga kapatid yung bibigay ng Diyos yun mga kapatid praise God kaya tayong lahat mga kapatid, huwag na tayo pang hinanang daw mga kapatid. Patuloy tayong magpakalakas mga kapatid sa ating sasisa. Patuloy tayong magpalalim sa ating Panginoon mga kapatid. Hindi ito yung panahon mga kapatid na lumalim tayo sa Panginoon mga kapatid. Pagkas ito yung panahon mga kapatid na labas, lalo tayong lumakit sa Panginoon. Dahil nakikita na natin ang mga sinyalis mga kapatid na malapit ng dumanin ang ating Panginoon mga kapatid. Praise God. Hallelujah Jesus. Minsan pa natin awitan ng ating Panginoon, mga kapatid, ay nagsasabi, I give myself away. Praise God. Sa Diyos lang ang ating buhay, mga kapatid. Praise God.
for his mighty acts. Praise him according to his excellent greatness. Praise God. Praise him with the sound of trumpet. Praise him with the psaltery and heart. Praise God. Praise him with the triple and dance. Praise him with the string instrument and organs. Praise God. Praise him about the sound symbols. Praise him about the highest.
marami po na isang mga nagpasalamat sa ating Panginoon sa buhay, kalakasan, kapatuloy na biyaya, kapala, kundo may mga pag-uusig minsan, praise God. Patuloy na kumitil sa satanas, pero kahit kailan mga kapatid, hindi po magbawagi sa pagkat God is with us nasa atin ang Panginoon. Praise the Lord. Nandun po kami ng araw. Probably close to you.
katiwalaan ng bagay, Lord God. Yung mga plano ko po sa buhay, yung mga ina-expect ko po na mangyayari sa buhay ko, hindi po nangyayari mga kapatid. Pero mabuti po ang Panginoon. Alam ko po na yung imposible, gagawin niyo yung posible. na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Basta magtiwala lang po ako sa kanya.
Yan yung tinatawag na faith, mga kapatid. Wala pa sa iyo, mga kapatid, pero kiniklio mo na, mga kapatid. Praise God. Ganyan ang pala ng palataya, mga kapatid. Praise God. Yung wala pa sa atin, mga kapatid, pero nasa puso natin at nasa isip, mga kapatid, na nagtitiwala tayo sa Panginoon, mga kapatid. Na. Ibibigay yun ang Panginoon. Kahit hindi yun, kahit imposible yun, mga kapatid. Praise God. Dahil sa Panginoon, mga kapatid, wala ka naman imposible sa kanya. Praise God. Hallelujah. Minsan pa tayo tumayo mga kapatid, Hallelujah, Jesus. Dito sa Hebrew chapter 13, mga kapatid, may ang sabi dito mga kapatid, sa, sa, sa pamamagitan nga niya ay paghahandog tayo palagi na kahit na pagpuri sa Diyos sa mga tabing bagay, ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Praise God, Hallelujah, Jesus. Sabi ng Biblia, mga kapatid, Hallelujah, Pag-ahay tayo ng palaging pagpuri sa ating Panginoon. Praise God. Hindi lang sa oras ng pagpapala, mga kapatid. Kundi ang sabi ng Diyos, mga kapatid. Pag-ahay tayo ng palagi, mga kapatid. Ang palagi, mga kapatid. Lagi yan, mga kapatid. Praise God. Hindi yan by schedule, mga kapatid. Praise God. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, simulan natin, Panginoon, ang pagpuri sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah, Jesus. May tatang magsasabi, How great is our God. Gano pa katakila ang Diyos, mga kapatid. Hindi natin masusukat, mga kapatid, kung gano'ng atakila ang Diyos sa ating mga kapatid. Praise God. Hallelujah, Jesus. Minsan pa natin pagkawalian ang ating mga kapatid.
sa mga ilang Wednesday pang narating, uh, marahil magkaroon tayo ng seminar mga kutip concerning sa ilang mga gawain na gagawin po natin sa church. Meron po akong manual dito. Meron po tayong notes. Meron akong manual. Bigyan po po kayo mga patid ng ilan. Meron po akong dala. Sa Wednesday, magkaroon tayo ng seminar concerning sa activity gagawin po natin mga kapatid. No, meron pa rin po tayong prayer meeting sa panghuli na lang yun, pero meron tayong session or seminar concerning sa gagawin natin activity. That is on Wednesday. Same time pa rin po tayo, alas 7. And then on Friday, meron po tayong indoor crusade. So, God willing, mga kapatid, itong mga gawain natin ito, ay masuportahan natin kung sa lahat sa pananalangin at sa inyo tayo, dalawan po natin ito mga gawain. Pagpalain tayo ng Diyos ang ating pong lesson or team or topic na tinatalakay hanggang sa susunod na buwan ay nagpapatuloy lunch out so that you, yun pa rin po ang ating lesson. Praise God! Sa hindi po pagtatagal, Meron po kayong dalang Biblia, hawak na Biblia, kung sa screen, mababasa natin. Pagsa natin ang ating Bible sa Book of Matthew chapter 15, beginning from verse 21 up to verse 28. Medyo mahaba po yung ating babasahin. Praise God. Ating pong simulaan. Verse 21, kindly. At tumalis doon si Jesus at lumipit sa mga sahog ng tiro at silo. Amen. At narito ang isang babaeng kananaya na lumabas sa mga hangganan ng gawin. At nagsisigaw na nagsasabi, Kahabagan po ako, o Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahihirapang lumha ng isang demonyo. Amen. Dahil kapag siya hindi sumagot ng anumagsalila sa kanya, 
at nilapitan siya ng kanyang mga alagay at siya pinamanghikan na nakasasabi, parisin mo siya sapagkat nagsisilaw siya sa ating bulihan. At natapot siya sumagot at sinabi, hindi ako sinudo kundi sa mga tupang na nangalilaw sa bahay ni Israel. Natapot lumapit siya at siya sinampan niya na nagsasabi, Panginoon, sa kulohan mo ako. At siya sumagot at sinabi, hindi marapat na huwi ng tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Natapot sinabi niya, Oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikay ng mga buho na nangalilalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Last verse. Nang magdagay, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, malaki ang pananampalataya mo, Pangyari sa iyo ayon sa inyo mo at dumali ang kanyang anak mula sa oras na iyo. Pagpalain tayo ng Diyos, mga kapatid, na isang pong pangaral sa isang araling ngayon umaga. Pamagatan po natin ito, the children's bread. Please be seated. God bless you. The children's bread. Praise God. Sa buong aklat ng bagong tipan, tanging dalawang tao lamang mga kapatid ang sinabihan ng Lord ng ganito. Malaki o dakila ang iyong pananampalatay. Dalawang tao lamang. At yung dalawang tao ito na sinabihan ng Lord na great is thy faith, sad to say, hindi sila mga hudyo or mga Hebrew, kundi sila po yung mga hintil. Kung sino pa yung mga hintil, sila pa yung may mga malalaking pananampalataya sa Diyos. Sino-sino yan, Pastor? Una, ang sintoryon na nanampalataya para sa kanyang aliping may sakit. Ikalawa, ang babaeng kanainita na nanigluhon, sumamba sa Panginoong Isus para sa kanyang anak na pinahihirapan ng demonyo. At maliban sa dalawang ito, wala na pong iba. But this morning, we will talk about the blessing that God had prepared for His children. Simulan po natin ang pag-aaral, mga kapitid. Sa verse 21 at sa verse 22, babasahin natin muli. Ganito nakasaad sa Bible. Bible. At tumalis doon si Jesus at nalipit sa mga sahog ng hero at si Lord. At narito ang isang babae ng Kananea na lumabas sa mga hangga ng gaw. At nagsisigaw na nang ang sasabi, Kapagal mo ako, o Panginoon, ikaw na ang pinabi. Ang aking anak na babae ay pinahihirapang luhan ng isang demonyo. Praise God! Pagkatapos ni Kristo mag-share, mangaral ng salita ng Diyos at magpagaling sa lugar ng Tiro at Sidon. Ang sabi ng Bible, si Kristo, mga kapatid, ay sinundan ng maraming mga tao. At narito, isang babaeng Syrophoenician woman o isang kanineyang babae ang lumabas mula sa karamihan, sumunod kay Kristo at pagdakay, nagsisigaw sa kanyang hulihan na nagsasabi, Kahabagan mo ako, O Panginoon. Ikaw na anak ni David, ang aking anak na babae, ay pinahihirapang lubha ng isang demon. Isang hintil na babae, lumapit sa Lord, nagmamangawa para sa agalingan ng kanyang anak. Listen, ang Syrophoenician woman na ito, this thing is from North Africa, most probably, ang kanyang relihiyon, mga kapatid, ay pagano. Meaning, yung kanyang paniniwala ay hindi ayon sa paniniwala ng mga Hudyo. They knew not the one true God of Israel. But she came and said, Have mercy on me, O Lord, the Son of David. Ang tanong mga kapatid ay ito, paano niya nalaman ito? Paano nakilala o naintindihan niya na si Jesus ang siyang misal? 
Well, kung paano naman ito nalaman, marahil narinig niya at naging usap-usapan ito ng mga tao. Kung kaya yung kanyang narinig, yung kanyang napakinggan, mga kapatid, pinanghawakan niya itaong itong mga salitang ito at pagdakay nung makita niya si Kristo, ay binanggit niya ito. Lord, Son of David, have mercy on me. <coughs> Alam niyo po, kung kayo ay magulang at nasa alanganin o peligrong kalagayan ang inyong anak, lahat gagawin ninyo. Parang malayo sa kultura ng babaeng ito na tumawag kay Jesus na hindi niya naman kilala personal. Pero dahil may napalitaan siya at naulinigan niya na ang Jesus na ito ay nagpapagaling. Bagamat hindi niya kilala si Jesus, lumapit siya kay Jesus at nanikluhod mga kapatid at humihingi ngayon ng tulong. Kahit kamatayan susuungin mo kung ikaw ay magulang, at nasa piligro o alamangin mga kapatid ang iyong anak. Tama po? Lahat ng magulang magsabing amen. Gagawin mo ang lahat para sa iyong anak mga kapatid. Gagawin Paglapit ng babae ito sa Panginoon. Ang sabi ng verse 23, tingnan natin. Ngunit hindi siya sinagot ng Panginoon kahit kaputok na salita. Siya'y hindi sumagot ng anumang salita sa Kanya. Ang tanong ay ito, bakit? Why? Si Kristo ba, mga kapatid, ay mapagmalaking Diyos? O dili kaya'y namimili ba ang Lord ng mga tao na Kanyang kakausapin o sasagutin? Palagay ko hindi. Ngunit ang sabi ng Bible, hindi siya sinagot ni Kristo ng kahit anong pagsalita. Ano ang basihan ng Lord sa kanyang hindi pagsagot sa babaeng ito na humihingi ng tulong sa kanya? May basis pa si Lord, mga kapatid. Yes. Tandaan po natin, lahat ng ginagawa ng Lord sa Bible ay meron po kadahilanan. Ano ang dahilan ng Lord? Bakit ni kaputok na salitay, hindi nagsalita ang Panginoon? Let us read John chapter 9, verse 31, kindly. Nagalaman namin hindi pinakikinggan ang Diyos sa mga makasalanan. Maliwanag yun. Nalalaman namin, sabi ng Bible, hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Take note, ang babaeng ito'y hindi po Hebrew, hindi po Hudyo. Wala siyang mugnayan sa Diyos ng Israel. Kaya nung siya po'y lumapit kay Yesus at humihingi siya ng tulong, mga kapatid, o nanambita, o nanalangin siya kay Yesus, ang sabi po ng John chapter 9 verse 31, hindi pinakikinggan ng Diyos ang dalangin ng mga makasalanan. Makatuwiran ba yung ginawa ni Yesus? Nasa Biblia yun. Hindi nakikinig ang Diyos sa dalangin ng mga makasalanan. What else? Proverbs chapter 28 verse 9 kay So ang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakinig ng kautosan, maging ang kanyang dalangin ay karawaduman. Paano pakikinggan ni Jesus yung pamamanhikan o pananampitan ng babaeng ito? Eh hindi naman siya nakikinig ng mga salita ng Diyos. In other words, wala naman siyang kaunayan sa Israel. At sabi ng talata ng Bible, maging ang panalangin nila'y karumal-dumal sa Diyos. Tama lang ba yung ginawa ni Jesus? May basis sa Bible yun. 
Hindi po magawa si Jesus ng ano mga ibang na hindi po nakasulat sa Biblia. In fact, si Kristo mismo nagsabi, ako'y naparito dahil sa hula o dahil sa sulat ng Biblia. I come not to destroy but to fulfill what the prophecy and the testament sila nakasulat para sa kanya. Matthew chapter 5 verse 17 kung babasahin natin. Kaya, nung lumapit ang babae ito, at hindi sumagot mga kapatid ang Panginoon, tama lang yun, sapagkat nakasulat sa Bible, <coughs> hindi pinatikinggan ng Diyos ang dalangin ng masama at karumal-dumal sa harapan ng Diyos ang panalangin ng mga tao naglalayo ng kanilang tayda sa pakikinig ng salita ng Diyos. Balikan natin yung Matthew chapter 15, verse 23. Ano sabi ng Bible? Dada po siya hindi sumagot ng anumang salita sa kanya at, at nilapitan siya ng kanyang mga alaga at, at siya hindi na manihigan na naman siya sabi. Palisin mo siya sa pagkat nagsisigaw siya sa ating bulihan. Praise God! Dagdag pa natin ito. Sinabi ng mga alagad kay Jesus, palisin mo na siya sapagkat siya ay nagsisigaw sa ating hulihan, masyano siyang maingay. Sa unang pangtingin, parang mali yung ginawa ng mga alagad. Tama po, pag isang babae, humihingi ng tulong kay Kristo, hindi sinagot ni Kristo, at nalito yung mga alagad, sabi ng mga alagad, Palisin siya sa pagkatsiyay. Maingat. Pero ang tanong, bakit ba ginawa ito ng mga alaga? Meron din ba silang basihan, mga kapatid? Ang mga alaga ba'y makasarili? Ang mga alaga ba'y may kinikilingan? Ano ang rason bakit ginawa ito? ng mga alaga. Meron din po silang basis, mga kapatid. Ano ang basis nila? Bakit ginawa nila ito? Si Jesus din mismo ang nagsabi ng ganito at pinili niya sa mga alaga. Matthew chapter 10 verse 5 and verse 6, kindly. Ang labing dalawang ito'y sinubo ni Jesus at sila'y pinagbilinan sila'y pinagbilinan na ano? Na sinasabi Huwag kayong magsitungo. Huwag kayong tumungo. Sa alimang daan ng mga hindi. At? At huwag kayong magsibaso sa alimang bayan ng mga nagasamari. At? Kung di pagpuspag si Baron kayo sa mga tukang ng awag din sa bahay ng Israel. Meron bang basihan ang mga alaga? Meron din. Sapagat si Kristo ang nagsabi, huwag kayong magtungo sa mga hintil, huwag kayong pumunta sa mga taga-Samaria, ang puntahan lang ninyo ay ang bayan ng Israel sapagkat sila'y nangawaglit mga praise God. At sa kasisigaw ng babae ito, hindi siya tumitigil Nilapitan niya si Kristo nang mamakaawa siya at sinasabi, Jesus, anak ni David, kahabagan mo ako. Well, hinarap din siya ng Lord, mga kapatid. Siguro na inahayad na po yung Lord. Let us read verse 24. Kindly. Natapot siya'y sumagot at sinabi. At sumagot na si Kristo sa wabas. Hindi, hindi ako... po positibo yung sagot ni Kristo. Ano sagot ng Panginoon? Hindi ako sinubo kundi sa mga tupang na nalilaw sa bahay ni Israel. So, pagod si Kristo. Pero ang sagot ni Kristo, Brother Alex, hindi ako naparito para sa iyo. Naparito lang ako para sa Israel na naliligaw. At yan ang katotohanan, mga kapatid. Listen, alam ito ng babae. Alam niya yun. She knows na wala siyang bahagi, wala siyang parte sa mana o sa blessing na naang ng Diyos sa bayan ng Israel. Alam niya ito. At ito'y pinigyan din ni Apostol Pablo. Ephesians chapter 2, verse 12, kindly. Na kayo ng panahon ngayon, kayo, noong unang panahon ay 
mga hiwalay kay Kristo. Hiwalay kay Kristo. And then, ang mga di kabilang sa bansa ng Israel. Hindi tayo kabilang sa bayan ng Israel. And then, mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako. Kung ang pag-uusapan ay tipan ng pangako, hindi tayo kasama. Kung ang pag-uusapan, mga kapatid, ay pagpapalang pangako ng Diyos, hindi tayo kasama. Sabagat ang mga pangako ito'y laan sa bayan ng Diyos o sa Israel. Dagdag pa ni Apostol Pablo na walang na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Paano tayo magkakaroon ng parti o bahagi, mga kapatid, sa mana o sa blessing, sa agalingan at kalakasan na nagbubuhat sa Diyos? Eh wala tayong bahagi sa Diyos ng mga panahong yaon. Alam ng babae yun. Everybody say Amen. Alam ba ninyo yan? Alam ba namin yan? Yan ang kalagayan natin before. Jumujos tayo noon sa Diyos. Nananalangin tayo noon sa Diyos. Umaawin tayo marahil noon sa Diyos. But I tell you, sabi ng banal na kasulatan, wala tayong pag-asa sa sakimutan nyo. Pagkat wala tayong Diyos ng mga panahon niya mo. Kaya kung namatay tayo sa panahon niya mo, impyerno, diretso namin. Thank God, binigyan tayo ng chance at ng Diyos na makilala siya at makapaglingon tayo sa kanya ngayon. Everybody say amen. Sino sa akin dito manginginong before? Thank God, hindi kayo namatay noong mga panahon niya. Kung namatay kayo noong takbong yaon, impyerno na tayo magagawa. See? Ganito kabuti ang Diyos na magagawa. At alam ito ng babae. That is why she came and worshiped Jesus. And he said, or she said, Lord, help me. Balikan natin mga kapatid ang verse 25 ng Book of Matthew. Kaya rin. Dagdapat lumapit siya at siya'y sinamba niya. Na nagsasabi, Panginoon, sa kulolohan mo ako. Alam niya sa sarili niya yon, Wala siyang bahagi. Kaya nga wala siyang ibang ginawa, kundi sumamba na lang, mga kapatid, sa Panginoon. At wika ng babaeng ito sa Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po ako. Friends, sa susunod na pagkakataon, dinirektyo na siya ng Lord. Next verse, please. Verse 26. At siya'y sumagod at sinabi, hindi marapat na puli ng tinapay sa mga anak at itapod sa mga aso. Sabi ng Lord ay ito. Well, talagang mapilit ka. Kasi yung babae ay umalis eh. Sabi ng Lord, hindi marapat kunin ang tinapay sa mga anak. Yung mga anak tumutukoy sa Kanino po? Kanino? Yan. Hindi marapat kunin ang tinapay na laan sa anak at ibigay sa aso. Pakikita ko po sa inyo, ano po? Kung gaano kaliit ang tingin ng Lord sa mga hindi na nanampalatayang sa Kanya. Or sa mga hindi po kabilang sa bayan ng Israel. Sabi ng Lord, hindi marapat kunin ang tinapay. When we say tinapay or bread, we know the meaning of this word. Alam natin po ano tulungan yan. Naiintindihan na natin yan, mga kapatid. At naiintindihan din yan ng babae. Jesus speaks about the blessing hindi lamang spiritual blessing, hindi lamang physical blessing, kasama na rin ang mga material blessings. Bakit still po ito? Kaya nga, sabi ng Lord, hindi po hindi po din yung blessing na laan sa anak at ibigay lang sa iyo. O, aso. Nung marinig ito ng babae, I think, I believe, lalo siyang nagliit sa kanyang sarili. 
Pero, doon sa tao mahigpit ang pangapilan. Kahit ano sabihin mo, tatanggapin niya. At gusto kong ipakita sa inyo, mga kapatid, yung faith ng babae ito, kayo na lamang dahil sa kanyang anak na pinahilapan ng dino. And we know the story. Ang sabi po, mga kapatid, ng verse 27, kung ating babasay ng ating Bible, Sige po, basahin natin sa screen. Datapot. Datapot sinabi niya, Oo, Panginoon, sapagkat ang mga asuman ay nagsisikahin ng mga mumo na nangalalaglag mula sa lulang ng kanilang mga Panginoon. Praise God. Listen. Ang ipinakiusap ng babae ay hindi po tinapay mismo. Tama po? Hindi tinapay yung kanyang ipinapakiusap. Ang ipinapakiusap niya, mga kapatid, yung mga natira, yung mga mumulang na nalalaglag sa dulang ng mga anak, yung mumulang Lord, sabi ng babae, sapat na yun, para gumaling ang aking anak. Natuwa ang Lord sa laki ng pananampalataya ng babae ito. At ginawa ang ayong sa itik ng babae ito. Nang oras din niya o kumaling ang anak niyang pinahihirapan ng Diyo. But that is not my point. Hindi po yan yung topic na gusto kong pag-usapan natin. This morning, hindi natin pag-uusapan yung buo na natanggap ng babaeng kanainita. Ang gusto kong pag-usapan mismo natin yung friend, yung blessing na nilaan ng Diyos sa mga anak. Everybody say, Amen. Amen. Ang prayer ko sa Lord ay ito. Lord, buksan niyo po ang aming puso't isipan niyo upang matanggap itong pagpapalang ito na laan ng Diyos sa atin. Nakaraang linggo, napakusapan po natin na ang mga alipin, wala silang karapatang tumawag na ama sa ama. Why? Ama means a closer, a personal, intimate relationship with the Father. Ang mga alipin, hindi sila pinahihintulutan magsalita nito sapagkat wala silang ugnayan sa ama. Praise God. Pero tayo, meron tayong ugnayan sa ama, mga kapatid. Brethren, we are not assigned and designed or ordained para tumanggap lang ng buong blessing. Ulitin ko po. Hindi kayo naging anak at inaring anak ng Diyos para ang tanggapin nyo lang ay mga bubong pagpapalang. Yung mga bubong para lang sa mga unbeliever. Yung mga bubong para lang sa mga aso. Pero yung mga anak. Ang nakatalaga sa kanila, hindi bubong. Kundi pinapay na pagkakamangin. John chapter 1 verse 12 to 13 Let's read. Natapot ang lahat ng sakanyang nagsitanggap ay na pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Lahat ng tumanggap sa Panginoon magsabing praise the Lord. Pinanggap na ba talaga ninyo ang Panginoon buong puso sa inyong buhay? Yeah. Ang sabi ng Bible kayo ay binigyan hindi lang mga kapatid ng karapatan kundi kapangyarihan na maging anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga anak si Sampalataya sa kanyang pangalan. Verse 13, kindly. Ang mga ipinangalak na hindi sa dugo. Ang kapanganakan natin sa langit ay hindi sa kalungupan ng dugo. Then, sa kalooban ng, kalooban ng laban, laban din, sa kalooban ng tao, hindi sa kalooban ng tao, tulog, kundi 
pagiging ng Diyos. Ang pagiging anak natin. I buy the virtue sa pamamagitan ng kapangyarihan. Hindi ng laman, hindi ng dugo, hindi ng tao, kundi niluob ng Diyos. So then po, tayo po'y naging mga anak ng Diyos. Sa paanong paraan pasto, sinasabi ng banal na kasulatan, mula nung tayo itumanggap sa Lord at nanampalataya, mula nung tayo ipabaptize in Jesus' name, at tumanggap ng kanyang Espiritu, tayo ay naging sa Diyos. Galasya Kapitulo 3, 27 at 29, kindly. So pagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, lahat ng nabautismuhan kay Kristo, ay ibinihis na ibinihis si Kristo, 29, at kung kayo'y kay Kristo, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y ay binihi ni Abraham, kayo'y Israelita, kayo'y binihi ni Abraham, at ang mga tagapagmana ayon sa mga ako. Tagapagmana ng mga ako. Kung ikaw ay anak, yung pagkain sa dulang o sa mesa, para sa iyo, ulitin ko, yung unbeliever, ang para sa kanila ay bubo. Unbeliever, nanalangin sa Diyos, humingi ng saklono sa Diyos, unbeliever, nanampalataya sa Diyos, nag-worship sa Lord, pakikinggan siya ng Lord, yes. Why? Because of His worship, Because of His faith, pagbibigyan siya ng Lord, pero ang ibibigay sa kanya ng Lord ay mumulang. Pero kapag ang anak lumami, hindi mo. Kapag ang anak na mga kapatid ang lumami sa ama, hindi mo mo ang ibibigay, kundi isang buong tinapay at ano ba na ibigay na ibibigay na Psalms 23 verse 5 Yung pinaghahandaan ako ng tulang sa araw Ipinaghahanda tayo ng Diyos ng lamesa o ng tulang Saan? Sa harapan ng aking Titingin mga lang ang mga unbeliever ngunit ang mga anak ng Diyos mga kapatid na andoon sa tulang na ipinaghanda ng Panginoon Then, iyo, iyo pinahira ng aking ulo ng langis, ang aking saro ay apaw. Iyo blessing ng Lord. Aapaw. Para sa akin. Iyo pala kong si AJ. Ito, pag-uwi ito, galit sa school. Ang gusto nito, pumahin ang kami. Iyo pala kong si Jezreel. Pag uwi galit si school, gusto ko mahain ng tali. Gusto may ulang kagad sa apat. Bibigay ko kalimbawa yung aking mga anak. Ang uwi ng aking mga anak, alas 4 ng hapon, alas 4 medya, alas 5 na dito na sila sa bahay. Maliban lang, wala silang assignment. Bago pa sila umuwi sa bahay, nagluluto ng na minister sir nung kanilang pagkain. Why? sapagkat gusto namin pag-uwi ng aming mga anak, kakain sila. Ano mang oras, ano mang minuto na gusto nilang kumain, kumain sila kung gusto nila. Ipinaganda na namin sila. Listen, kung ikaw at ako ay anak, yung blessing sa iyo na kahanda mo. At walang ibang pwedeng kumuha niya sapagkat ipinaganda na yan ng Diyos sa iyo. Hindi na pwedeng kunin ang kaaway. Hindi na pwedeng kunin ni Satan. Inihanda yan ng Diyos para sa iyo. Kung ikaw ay anak, kung ikaw ay anak, hindi mo na kinakilangan magpakaawa para makuha yung blessing Lahat sa iyo At kahit wala ka, ikaw natatay sa laman. Kahit wala ka, kapag umiyak na yung anak, gagawa ka ng paraan upang ibigay mo ang kailangan ng iyong anak. Tatay yan na nasa laman. How much more? Yung tatay sa langit, mga kapagay, na kapag ang kanyang anak ay mabapit sa kanyang 
Hallelujah. Minsa. Minsa. Pinibigan natin ang ating sarili na magmakaawa. Ang hindi natin naunawaan, hindi mo kinakailangan magmakaawa sa blessing. Yan ay laan para sa iyo. O hindi ba anak ka? Kung ikaw ay anak, para sa iyo talaga yan. Hindi mo na kailangan magmakaawa pa. Kunin mo sa Diyos na may magpapasalamat. Kunin mo sa Diyos na may pagsama. Kunin mo sa Diyos ang pagpapalang lahat para sa iyo. Yung hiling mo, inihanda na ng Diyos yan. Yung blessing na para sa iyo, inihanda na ng Diyos yan.
a blessing.
Salamat sa pribilihyo. Salamat na ba, hindi man kami marapat, pero tinawag mo kami upang gawing anak ng pagkula ng panay. Ama, ipapasalamat kami, patuloy kang nangunguna, ipagawa'y ng pangalan sa amin. Salamat po sa pagkuli ng kalabasan ng mga nalikan. Salamat na ba, hindi sa lahat sa pagpapala ng Espiritual. Nalangin ko Diyos, patuloy mo pala kasi ng mga anak, Tumawag ka pa ng mga tao sa sapat na buhay sa ilo. Gamitin mo po kami para po sa ilo ang kalawang pinag. Sa panunay po ng 